ടു കോഡ്സ് ഒരു സർക്കിളിനെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഡയമീറ്റേഴ്സ് വരച്ചാൽ അത് രണ്ടും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഡയമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓരോ പാർട്സിനെയും നമുക്ക് റേഡിയസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇവ ഈക്വലാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു സർക്കിളിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കോഡ്സ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഫിഗർ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഈ കോഡ്സിൻ്റെ ഓരോ പാർട്സും അൺഈക്വൽ പാർട്സാണ് ഈ കോഡ്സിൻ്റെ പാർട്സുകൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് എ സിയും ബി ഡിയും ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടി ട്രയാങ്കിൾ പി എ സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ പി ഡി ബി ഇവിടെ ആംഗിൾ എ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ആംഗിൾ ഡി എന്ന് എഴുതാം കാരണം ഇവ രണ്ടും സ്മോൾ ആർക്ക് സി ബി അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആർക്കിലേക്ക് സബ്ജൻ ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾസാണ് അതേപോലെ ആംഗിൾ സി ഇസ് ഇക്കൽ ടു ആംഗിൾ ബി എന്ന് എഴുതാം കാരണം ഇവ രണ്ടും സ്മോൾ ആർക്ക് എ ഡി അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആർക്കിലേക്ക് സബ്ജൻ ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾസാണ് ആംഗിൾ എ പി സി ഇസ് ഇക്കൽ ടു ആംഗിൾ ഡി പി ബി എന്ന് എഴുതാം കാരണം ഇവ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് സോ ഓൾ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ പി എ സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഓൾ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ പി ഡി ബി സോ ട്രയാങ്കിൾ പി എ സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ പി ഡി ബി ആർ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് നമുക്കറിയാം ഇൻ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് സൈഡ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ആർ ഇൻ സെയിം റേഷ്യോസ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടു ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ പി എ സി ആംഗിൾ എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഡി ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ പി ഡി ബി അതേപോലെ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ പി എ സി ആംഗിൾ സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ പി ഡി ബി സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ആംഗിൾ എ ബൈ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ആംഗിൾ ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ആംഗിൾ സി ബൈ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ആംഗിൾ ബി ആംഗിൾ എക്ക് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡ് പി സി ആണ് അതേപോലെ ആംഗിൾ ഡിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡ് പി ബി ആണ് ആംഗിൾ സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡ് പി എ ആണ് ആംഗിൾ ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡ് പി ഡി ആണ് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് പി സി ബൈ പി ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി എ ബൈ പി ഡി ഇതിനെ നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എ ഇൻറ്റു പി ബി പി സി ആൻഡ് പി ഡി ആർ പാർട്സ് ഓഫ് കോഡ് സി ഡി അതേപോലെ പി എ ആൻഡ് പി ബി ആർ പാർട്സ് ഓഫ് കോഡ് എ ബി ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പാർട്സ് ഓഫ് കോഡ് സി ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പാർട്സ് ഓഫ് കോഡ് എ ബി സോ വി ക്യാൻ സേ ഇഫ് ടു കോഡ്സ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഇൻ്റർസെക്ട് വിത്ത് ഇൻ ദ സർക്കിൾ ദെൻ ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി പാർട്സ് ഓഫ് ദി ടു കോഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഇനി നമുക്ക് കോഡ്സിൻ്റെ പാർട്സിനെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതായത് ഒരു കോഡ്സിൻ്റെ പാർട്സൊക്കെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സും മറ്റേ കോഡ്സിൻ്റെ പാർട്സൊക്കെ മറ്റൊരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പാർട്സ് ഓഫ് കോഡ്സ് വിൽ ഇ ബിക്കം പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സൈഡ്സ് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പാർട്സ് ഓഫ് കോഡ്സ് വിൽ ബിക്കം ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് so we can say if two chords of a circle intersect within a circle then the rectangles formed by the parts of the same chord have equal area ee figure ile chords ne namku rectangle aakam aadyam chord ab ye rectangle aakam ab ude parts ap um pb um aanu idil veliya part ap aanu so ap ye namku rectangle inde length aayittu edukka ചെറിയ പാട്ട് പി ബി ആണ് സോ പി ബിയെ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് ആക്കി എടുക്കാം ഇനി പി ബി എ പിക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് നമുക്ക് ഒരു കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്യാം കോമ്പസിൽ പി ബിയുടെ മെഷർ എടുത്തിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരച്ച് എ പിക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പി ബി വരയ്ക്കാം ഇനി എയിലും പി ബി മെഷർ ചെയ്തിട്ട് എ പിക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു സൈഡ് കൂടി വരയ്ക്കാം ബാക്കിയുള്ള സൈഡ് കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് കോഡ് സി ഡിക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം കോഡ് സി ഡിയുടെ പാർട്സ് സി പിയും പി ഡിയുമാണ് സി പി ആണ് ചെറിയ പാട്ട് സോ സി പി എ നമുക്ക് ബ്രെഡ്ത്ത് ആയിട്ട് എടുക്കാം പി ഡി എ ലെങ്ത്ത് ആയിട്ടും എടുക്കാം ഇനി സി പിക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പി ഡി വരയ്ക്കാം അതിനു വേണ്ടി പി 
ഇനി ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എ പ്ലസ് സി ആക്കി ആദ്യത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ അതേ ഏരിയയിലുള്ള എ പ്ലസ് സി സൈഡുള്ള മറ്റൊരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടി ആദ്യത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സായ ബിയും എയും ഒരു ലൈനിൽ മാർച്ച് ചെയ്യാം ഇനി എയും ബിയും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും താഴോട്ട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡായ എ പ്ലസ് സി മെഷർമെൻറ്റിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഈ മൂന്ന് എൻ പോയിൻസും ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം ഈ മൂന്ന് ഡോട്ട്സും ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സർക്കം സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഡോട്ട്സിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിൾ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സർക്കം സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്ന മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്ന മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഇടാം അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഫിഗറിൽ എ പ്ലസ് സി സർക്കിളിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഈ മെഷർമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പഠിച്ച കൺസെപ്റ്റാണ് ഇഫ് ടു കോഡ്സ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് വിത്തിൻ എ സർക്കിൾ ദെൻ ദ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഫോംഡ് ബൈ ദി പാർട്സ് ഓഫ് ദി സെയിം കോഡ് ഹാവ് ഈക്വൽ ഏരിയ സോ ഇവിടെ എയും ബിയും സൈഡ്സ് ഉള്ള റെക്റ്റാങ്കിളും എ പ്ലസ് സി ആൻഡ് എക്സ് സൈഡ്സ് ഉള്ള റെക്റ്റാങ്കിളിനും ഒരേ ഏരിയ ആയിരിക്കും ആദ്യം നമുക്ക് എയും ബിയും സെറ്റ്സ് ഉള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം സോ എയ്ക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ബി മെഷർമെൻറ്റിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കോമ്പസിൽ ബി മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു എന്നിട്ട് എയ്ക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ബി വരച്ചു ഇനി മറ്റേ സൈഡിലും ബി വരച്ചു ബാക്കിയുള്ള സൈഡ് കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ഇനി നമുക്ക് എ പ്ലസ് സി ആൻഡ് എക്സ് സൈഡ്സ് ഉള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം അതിനു വേണ്ടി എക്സിൽ എ പ്ലസ് സി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം അതിനു വേണ്ടി കോമ്പസിൽ എ പ്ലസ് സി മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് എ പ്ലസ് സി ജോയിൻ ചെയ്യാം മറ്റേ സൈഡിലും എ പ്ലസ് സി വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സൈഡ് കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾസിനും ഒരേ ഏരിയ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് കോഡ് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ടു ഇറ്റ് താഴെ ഒരു സർക്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് എ ബി എ ബിക്ക് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു കോഡ് സി ഡി വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ച ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ഫ്രം ദി സെൻ്റർ ബൈസെക്ട് എ കോഡ് സോ നമുക്ക് പി സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി ഡി എന്നെഴുതാം സോ നമ്മൾ പഠിച്ച കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി എന്നെഴുതാം പി സിയും പി ഡിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കണ്ടു സോ നമുക്ക് പി ഡിക്ക് പകരം പി സി എന്ന് കൊടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സി സ്ക്വയർ പി എയും പി ബിയും ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പാർട്സാണ് പി സി കോഡിൻ്റെ ഹാഫ് പാർട്ടാണ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി പാർട്സ് ഇൻ ടു വിച്ച് എ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് കട്ട് ബൈ എ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ കോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ഹാഫ് ദി കോഡ് ഇവിടെ ഡയമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ പാർട്സ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സായിട്ടും കോഡിൻ്റെ ഈക്വൽ പാർട്സ് ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ്സായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഏരിയ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ വി ക്യാൻ സേ ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോംഡ് ഓഫ് പാർട്സ് ഇൻ ടു വിച്ച് എ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ കട്ട് ബൈ എ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ കോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ഫോംഡ് ബൈ ഹാഫ് ദി കോഡ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ഏരിയയിൽ ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എ ബി സൈഡ്സ് ഉള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ഏരിയയിലുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാം അതിനു വേണ്ടി റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സായ എയും ബിയും ഒരു ലൈനിൽ മാർ
ഇനി നമുക്ക് സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാം അതിനുവേണ്ടി എയും ബിയും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും സെമി സർക്കിളിലേക്ക് ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കാം ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഈ സർക്കിളിലെ ഒരു കോഡിൻ്റെ ഹാഫ് പാർട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എക്സ് എന്നെടുക്കാം എക്സ് സൈഡുള്ള സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാം അതിനുവേണ്ടി എക്സിൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലറായിട്ട് എക്സ് വരയ്ക്കാം അതിനുവേണ്ടി കോമ്പസിൽ എക്സ് മെഷർമെൻ്റ് എടുത്തിട്ട് എക്സിൻ്റെ എൻസിൽ രണ്ട് ആർക്ക് വരച്ചിട്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലറായിട്ട് രണ്ട് എക്സ് വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സൈഡ് കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പഠിച്ച കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെയും റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെയും ഏരിയ സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഏരിയ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സിക്സിനെ നമുക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്നെഴുതാം ഒരു ലൈനിൽ ത്രീയും ടുവും മെഷർമെൻറ്റ് മാർച്ച് ചെയ്യാം ഈ ലൈനിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് സെൻ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എൻസ് പോയിൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം ത്രീയും ടുവും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും സെമി സർക്കിളിലേക്ക് ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കാം ഇതായിരിക്കും കോഡിൻ്റെ ഹാഫ് ലെങ്ത്ത് ഇതിനെ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം എക്സ് ആയിരിക്കും സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇനി കോമ്പസിൽ എക്സ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് എക്സിൻ്റെ രണ്ട് എൻസിലും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് രണ്ട് എക്സ് വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് സൈഡ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള സൈഡ് കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ആവും നമ്മൾ പഠിച്ച കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ സോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ റൂട്ട് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് സ്ക്വയർ വിൽ ബി സിക്സ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റ